அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ அடுத்து எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப்பில் அடுத்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டினை நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கோங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பரோட ஹெச்சிஎஃப் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரைட் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கொடுத்து ஹெச்சிஎஃப் கேட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இது ஒரு செட்டு அடுத்தது எயிட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஒரு செட்டு அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஒன் ஃபைவ் சாரி லெவன் டுவெண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் இது ஒரு செட்டு ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் அதோட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நாலு இருபத்தி ஏழு மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு கரெக்டுங்களா இந்த நம்பர்ஸ் எதுவுமே வந்து கடைசியில் வர நம்பர் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து இதோட மல்டிபிள்ஸ் இதெல்லாம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர் கிடையாது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஹெச்சிஎஃப்னா என்னங்க காரணி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ ஒரு நம்பரோட காரணி தான் எனக்கு தேவை ஓகே அப்போ ஃபோர் அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இதுக்கு மேலே இதை நான் கம்மி பண்ண முடியாது அதனால் இதுக்கப்புறம் ஒன் டேபிள் தான் வரணும் கரெக்டாக அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துட்டிங்கன்னா நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா நைன் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு கொண்டு வரலாம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேபிள் இது நீங்கள் தனியாக தான் போட்டு பார்க்கணும் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேபிள் எடுப்பீங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெல்வு டூ டைம்ஸ் டென் ரெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்புறம் ஃபைவ் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஓகே டுவெல் வரும் டூ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஃபைவ் நீங்கள் இத்தனை ஃபைவ் எல்லாம் எழுத வேண்டாங்க இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏகப்பட்ட ஃபைவ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதை நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் கடைசியாக ஏன்னா நமக்கு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் தான் எடுக்க போகிறோம் கம்மியாக எது இருக்கோ அதை எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு அடுத்த செட்டில் ஒரே ஒரு ஃபைவ் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இத்தனை ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறது வேஸ்ட்டு ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அடுத்த செட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த செட்டில் எயிட் இருக்குது நைன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது செவன் இருக்குது கரெக்டுங்களா எயிட்னா எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டுங்களா ஃபோரை டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாமா ரைட் நைன் நைன் எழுதலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு எழுதலாம் செவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது செவன் தான் ரைட்டா இப்போ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஒன் ஃபைவ் லெவன் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டீன்னா எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா டூ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது கரெக்டாக எயிட்டி ஒன்னு நைன் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி ஒன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் லெவன் ப்ரைம் நம்பர் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது ஃபார்ட்டி நைனுங்கிறது செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸில் இருக்கிற கடைசியாக இருக்கிறது டூ ஓகே இங்கே என்ன இருக்குன்னா டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் த்ரீ எத்தனை த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது மொத்த அப்போ த்ரீ க்யூப்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஃபைவ் நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே வரங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது இப்படி தான் எழுதணும் இதுதான் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் சொல்கிறது அடுத்த ரெண்டாவது நம்பருக்கு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதை மட்டும் தான் எடுக்கணும் கடைசியாக இருக்கிற நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா அப்போது டூ எத்தனை இருக்குன்னா மூணு டூ இருக்குது ஸோ டூ வந்து மூணு இருக்குது த்ரீ வந்து ரெண்டு இருக்குது ஃபைவ் ரெண்டு இருக்குது செவன் ஒன்று இருக்குது சரியா ரைட் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் டூ எத்தனை டூ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரியா ஸோ ஃபோர் இருக்குங்க அடுத்தது த்ரீ எவ்வளோ இருக்குங்க த்ரீ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது லெவன் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் செவன் ரெண்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக இதில் நமக்கு தேவை என்னென்னா எது கம்மியாக இருக்கோ அதான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ டூன்னு எடுத்துக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதில் டூ கம்மியாக இருக்குது டூ பவர் டூ இதுதான் கம்மி இங்கே டூ பவர் த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ பவர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ
ஓகேங்களா நைன் இன்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் வந்து ஒன் எயிட்டி தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் கிடந்தால் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதி போட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டாங்கன்னா எல்சிஎம்மை ஃப்ராக்ஷனில் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டாங்க அப்படின்னா நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா டினோமினேட்டர் எல்லாத்தையும் பகுதி விகுதி இல்லையா ஸோ டினோமினேட்டர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ரைட் அதே மாதிரி இதே ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்கன்னு வைங்க ஃப்ராக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் டினோமினேட்டர் எல்லாத்தையும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க ஸோ ஹெச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா நியூமரேட்டர்லாம் ஹெச்சிஎஃப் டினோமினேட்டர்லாம் எல்சிஎம் இதை நீங்கள் பார்த்தே கண்டுபிடிக்கலாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஸோ நியூமரேட்டர்லாம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணுமா ஹெச்சிஎஃப்னா என்ன சொன்னேன் இப்போ நியூமரேட்டர் பாருங்கள் டூ இருக்குது எயிட் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது டென் இருக்குது இருக்கிறதுலையே சின்ன நம்பர் தான் ஹெச்சிஎஃபாக வரும் இல்லைன்னா அதை விட சின்ன நம்பர் தான் ஹெச்சிஎஃபாக வரும் அப்போ இங்கே டூ டேபிளில் எயிட் வருமான்னு பார்க்குறேன் வரும் டூ டேபிளில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் டூ டேபிளில் டென் வரும் அப்போ டூ தாங்க ஹெச்சிஎஃப் முடிஞ்சு அப்போ ஆப்ஷனில் டூவை தவிர வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆர் பி தான் வரும் அடுத்த டினோமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எதெல்லாம் டினோமினேட்டர் த்ரீ இருக்குது நைன் இருக்குது எயிட்டி ஒன் இருக்குது ட்வெண்ட்டி செவன் இருக்குது சரிங்களா த்ரீயோட மல்டிப்புள் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஹெச்சி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கேன் மல்டிப்புள் மடங்குகள் பார்க்கணும் இருக்கிற சின்ன நம்பர் த்ரீ த்ரீயோட மடங்கு இருந்ததுன்னா த்ரீயை விட்டுருங்க நைனோட மடங்கு இருந்தால் நைனை விட்டுருங்க எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டேபிளில் எயிட்டி ஒன் வருமான்னு பார்க்குறேன் டுவெண்ட்டி செவன் டேபிளில் எயிட்டி ஒன் வரும் அப்போ அதையும் விட்டுருங்க அப்போது எது தான் எல்சிஎம் எயிட்டி ஒன் தான் எல்சிஎம் டூ பை எயிட்டி ஒன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் பண்ண போகிறது இல்லை டைரெக்டாக கொஸ்டினை பார்த்து ஆன்சர் சொல்ல போகிறோம் சரியா எப்படி ஸ்பீடாக சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் கான்செப்ட் இங்கே பாருங்கள் ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க நியூமரேட்டர்லாம் ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணுமா நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் நான் எழுதுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் சரிங்களா ஒரு ரெண்டு சம்க்கு எழுதுகிறேன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் சிக்ஸ் டேபிளில் ஃபைவ் வராது சிக்ஸ் டேபிளில் டென் வராது சரிங்களா அப்போது ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறனால ஆப்ஷனில் இருந்து நம்ம எடுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் எனக்கு சிக்ஸை விட பெரிய நம்பர் கண்டிப்பாக ஹெச்சிஎஃப்பாக வராது அப்போ தேர்ட்டிங்கிறது வராது சரிங்களா இருக்கிற சின்ன நம்பர் ஃபைவ்ங்க கரெக்டு அப்போ ஃபைவை விட பெரிய நம்பர் எனக்கு என்னவா வராது ஹெச்சிஎஃப்பாக வராது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் வருமான்னு செக் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டேபிளில் ஃபைவ் வருமா எனக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்தால் அது எல்லா டேபிளையும் வரணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைவ் தான் ஹெச்சிஎஃப்னு எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் டேபிளில் சிக்ஸ் வரணும் ஃபைவ் வரணும் டென் வரணும் ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவும் டென்னும் வரும் ஆனால் சிக்ஸ் வராது அதனால் ஹெச்சிஎஃப் இதுக்கும் கிடையாது அப்போது சிக்ஸு ஃபைவ் டென் மூணுமே வர ஒரு டேபிள் எதுன்னா ஒன் மட்டும்தான் அதனால தான் ஆப்ஷன் ஏ ஆர் பி வந்து ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ ஹெச்சிஎஃப் எவ்வளோங்க ஒன்று ஒரு டேபிளில் அவட மல்டிப்புள் தான் இந்த ஆன்சராக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா அந்த நம்பரோட டேபிளில் இது எல்லாமே வரணும் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்து டினோமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் இதுக்கெல்லாம் எடுக்கணும் செவனுக்கு ஃபோர்டீனுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் நல்லா கவனிங்க செவனோட மல்டிப்புள் உள்ள இருக்கா இருக்குது செவனை விட்டுருங்க ஃபோர்டீன் டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஒன் வருமானா வராது கரெக்டா அப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் வர காமனான நம்பர் எது அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் போய் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்காதீங்க சரியா ஒன்று டுவெண்ட்டி ஒன் கரெக்டா இந்த ஃபோர்டீன் டேபிளையும் டுவெண்ட்டி ஒன் டேபிளையும் டுவெண்ட்டி ஒன் வருமா வராது தானே ஃபோர்டீன் டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஒன் வராது இப்போ ஃபார்ட்டி டூ அடுத்தது இங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்டீன் டேபிளையும் ஃபார்ட்டி டூ வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டேபிளையும் ஃபார்ட்டி டூ வரும் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ சும்மா எலிமினேட் பண்ணியே நீங்கள் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுதுன்னா ரைட் இந்த சம் பாருங்கள் டைரெக்டாக முடிக்கலாமா ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க மேலே ஒன் இருக்குது ஒன் டேபிளில் த்ரீ வரும் ஒன் டேபிளில் ஃபைவ் வரும் ஒன் டேபிளில் செவன் வரும் ஒன் டேபிளில் நைன் வரும் கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த ஒரு டேபிளில் இது எல்லாமே வந்துருச்சு இருக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதோட
சிக்ஸ் டேபிள் வர நம்பர் இல்லை எயிட் இல்லை டென் இல்லை இப்போ இந்த மூணுக்கும் மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு டேபிள்லையும் வர ஒரு நம்பர் அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்குறேன் முதல்ல ஆப்ஷன் வந்து டூ இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருக்கிறதுலையே பெரிய நம்பர் பத்து ஒன்று எல்சிஎம் பத்தாக இருக்கணும் இல்லை பத்தை விட பெரிய நம்பராக இருக்கணும் அப்போ பத்து வருமானா சிக்ஸ் டேபிளில் டென் வராது இது ஆன்சர் இல்லை டூ சிக்ஸ் டென்னை விட கம்மியாக இருக்கிறது எனக்கு ஆன்சராக வராது அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் டேபிளையும் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் மல்டிப்பிள் மடங்குகள் எயிட் டேபிளையும் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் டென் டேபிளையும் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ ஒ ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி தான் அவனோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எழுத வேண்டியதே இல்லை அப்படி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஒன்னோட மல்டிப்பிளும் ஒன்னோட ஃபேக்டரும் காரணியும் மடங்குகளையும் செக் பண்ணிங்கனாலே ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டினை நீங்களே பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க ஹெச்சிஎஃப் ஃபார்முலா என்னங்க ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்தாங்கன்னா நியூமரேட்டரெல்லாம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் டினோமினேட்டரெல்லாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான கான்செப்ட்டு இப்போ நியூ நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குது இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் டூ ஒன்று டூ வரணும் இல்லை டூவை விட கம்மியாக வரணும் சரியா டூ டேபிளில் எயிட் வருமான்னு பார்க்குறேன் ஆமாம் வரும் டூ டேபிளில் சிக்ஸ்டீன் வரும் டூ டேபிளில் டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ டூ தான் எனக்கு என்னதுங்க ஹெச்சிஎஃப் இதில் த்ரீ வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது முதல்ல தூக்கிடுங்க எயிட்டி வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை டூ வரணும் இல்லை டூவோட கம்மியாக வரணும் அப்போ ஒன்று ஆப்ஷன் சி வரும் இல்லை பி வரும் இதில் நான் டைய டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டூ டேபிள் எல்லாமே வருது அப்போ நியூமரேட்டர் டூ அப்போ இதுதான் ஆன்சர் நீங்கள் இப்போ எல்சிஎம்ஏ கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் வேணும்னா கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க த்ரீ டேபிள் த்ரீயோட மல்டிபிள் இருக்கா இருக்குது நைன் டேபிள் எயிட்டி ஒன் வரும் நைனை விட்டுருங்க எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ரெண்டுக்கும் எது ஹெச்சிஎஃப் டுவெண்ட்டி செவன் டேபிளில் எயிட்டி ஒன் வரும் அப்போ அதுதான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டின் இங்கே பாருங்கள் ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க சரியா நயனோட மல்டிப்புள் இருக்கா அதாவது இருக்கில் சின்ன நம்பர் நயன் அப்போ நயன் வரணும் இல்லை நயனோட கம்மியாக வரணும் ஹெச்சிஎஃப் நயனோட பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஆன்சராக வராது சரியா இப்போது த்ரீ பை ஃபைவ் இல்லை த்ரீ பை தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆன்சர் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ரெண்டுக்குமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் சால்வ் பண்ணாமையும் சொல்லிடலாம் நம்மளோட ஹெச்சிஎஃப் என்னவா தான் இருக்கும் த்ரீயாக தான் இருக்கும் சரியா ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே த்ரீ தான் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும்னு இங்கே அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு என்ன எடுத்தோம் த்ரீ டேபிளில் தான் நைன் வரும் டுவெல் வரும் எயிட்டின் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் இந்த எல்லா ஆன்சருமே த்ரீ டேபிளில் வருதுரா அவ்வளோதான் ஸோ அதனால தான் அந்த ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபைவா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடா நல்லா கவனிங்க பத்து இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது இதில் பெரிய நம்பர் நாற்பது ஒன்று நாற்பது எல்சிஎமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நாற்பதோட பெரிய நம்பர் எல்சிஎமாக இருக்கணும் அப்போது இந்த இடத்துல த்ரீ பை ஃபைவ்ங்கிறது வரக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ இந்த எல்லா டேபிளையும் வர மொதல் காமனான நம்பர் என்னென்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது ஒன்று தான் மீதி இருக்குது அப்போ அதுதான் ஆன்சர்ன்ட்டு போயிடலாம் ஸ்பீடாக நீங்கள் முடிச்சிருங்க ரைட் அடுத்து ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அதே ஹெச்சிஎஃப் தான் கேட்குறாங்க உயர் பொது காரணியானது இதுக்கு என்ன அப்போது நியூமரேட்டர்லாம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணுமா டூ டேபிளில் ஃபோர் வரும் டூ டேபிள் எயிட் வரும் அப்போ டூ தான் அப்போ இதுவும் ஆன்சர் வராது இதுவும் வராது ஏன்னா டூவை விட அதிகமாக நமக்கு என்ன இருக்காது ஹெச்சிஎஃப் இருக்காது மினிமம் நம்பர் அதுதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று எல்சிஎம் வேணும்னா ஒன்று இருபத்தொன்று வரணும் இல்லாட்டி மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் வரணும் அப்போ தான் எல்சிஎம்மாக இருக்கும் அப்போது டுவெண்ட்டி ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கிடுங்க இதை தூக்கிடுங்க மீது என்ன இருக்குது இதுதான் இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் முடிச்சுதா கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கண்டுபிடிக்கலாமா எச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க ஒன்று எயிட்டி ஒன்னாக இருக்கணும் இல்லை எயிட்டி ஒன் விட கம்மியாக இருக்கணும் எயிட்டி ஒன் விட அதிகமாக ஏதாவது இருக்கா எதுவுமே இல்லை இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே எயிட்டி ஒன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் அப்போ ஹெச்சிஎஃப் வந்து எயிட்டி ஒன் தான் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வேறு ஆப்ஷனே இல்லை சரிங்களா ரைட் அடுத்தது எல் டினோமினேட்டருக்கெலாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா கவனிங்க மூணு நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸு டூ எயிட்டி எயிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நீங்களே சொல்லுங்கள் இதில் எது பெரிய நம்பர் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் தான் பெரிய நம்பர் அப்போ இது தான் எல்சியமாக இருக்கணும் இல்லைனா இதை விட பெரிய நம்பர் எல்சியமாக இருக்கலாம் இதை விட சின்ன நம்பர் எல்சியமாக இருக்காது இதுதான் பெரிய மல்டிப்புள் கரெக்டுங்களா அப்போது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸை விட கம்மியாக இருக்கிறது
டூ வரலாம் டூவோட காரணியும் வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல டூ இருக்கட்டும் அடுத்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சியம் பாருங்க என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நயன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் இதில் பெரிய நம்பர் எது நயன் நயன் வரணும் இல்லை நயனோட பெரிய நம்பர் வரணும் சரிங்களா நயனோட கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்றுமே கொடுக்கல இப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எல்சியம்னால் லீஸ்ட்டு காமன் மல்டிப்புள் மொத மொத இந்த எல்லா டேபிள்லேயும் வர பொதுவான நம்பர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எனக்கு இருக்கிற நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பது ஃபஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் நூற்றி எண்பது அதை தான் செக் பண்ணுவேன் அது வரலன்னா தான் அடுத்த சின்ன நம்பர் இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி டூ போவேன் அது வரலன்னா அடுத்த சின்ன நம்பர் இங்கே வருவேன் இது வரலன்னா தான் திரும்ப இங்கே போவேன் அதை இருக்கிற பெரிய நம்பர் சரிங்களா அப்போ நூற்றி எண்பது செக் பண்ணுறேன் எப்படி செக் பண்ணலான்னா இப்போ நூற்றி எண்பது இங்கே எழுதிக்கோங்க நைன் டேபிளில் ஒன் எயிட்டி வருமா வரும் ஃபைவ் டேபிளில் ஒன் எயிட்டி வருமா வரும் எயிட் டேபிளில் ஒன் எயிட்டி வருமா இங்கே பாருங்கள் கடைசி மூணு நம்பர் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை எயிட் எயிட் எத்தனை டைம்ஸுங்க எயிட் டேபிளில் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் டூ வரும் டுவெண்ட்டி கரெக்டா அப்போது எயிட் டேபிளில் வரல அப்படி தானே எயிட் ஒன் எயிட்டி எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ரிமைண்டர் டூ டுவெண்ட்டி வரும் எயிட் டேபிள் டுவெண்ட்டி வராது ஆமாம் அப்போ இது டிவைட் ஆகலாம் அப்போ இது ஆன்சர் இல்லை ஒன் எயிட்டி ஆன்சர் கிடையாது ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது வேற என்ன ஆப்ஷன் ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே எடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாகவே எடுத்துருவோமா எல்சிஎம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் என்னென்னு கடைசியாக சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஹெச்சிஎஃப் டூ வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ இல்லாமல் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு நம்பர் வந்து அதை கேன்சல் பண்ணி ரேஷியோ எடுத்திருக்காங்க ஒன் பை சம்திங்னு கரெக்டுங்களா அப்போ ஒன் எயிட்டியோட டபுள் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் ஆன்சராக வரும் நைன் டேபிள்லேயும் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஃபைவ் டேபிள்லேயும் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் எயிட் டேபிள்லேயும் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஃபைவ் டேபிள்லேயும் வரும் இது நம்ம ஈஸியாக நம்மளே கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்க நம்மளோட ஹெச்சிஎஃப் என்னது டூ தானே ஆனால் ஆன்சர் பாருங்கள் ஒன் டூவில் இருக்குது இப்போ டூ இங்கே இருந்ததுன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஒன் வருமா இந்த ரெண்டை மட்டும் செக் பண்ணுங்கள் டூ தான் ஹெச்சிஎஃப் கரெக்டாக அப்போ இதை நான் செக் பண்ணுறேன் ஹெச்சிஎஃப் டூனா ஃபோர் எயிட்டி ஒன் ஒனில் முடியுறது ஃபைவ் டேபிளில் வருமா அப்போ இது வராது சரிங்களா த்ரீ ஃபிஃப்டி வரலாம் பட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எனக்கு எதில் வராது நைன் டேபிளில் வராது கரெக்டுங்களா எயிட் டேபிள்லேயும் வராது ஸோ அதனால் இது ரெண்டுமே ஆன்சர் இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ இருக்குது இந்த ஒனில் தான் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இந்த ஒன் எயிட்டியை டபுள் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூவில் பாதி ஒன்று த்ரீ சிக்ஸ்டியில் பாதி ஒன் எயிட்டி அதனால தான் ஒன் பை ஒன் எயிட்டின்னு எடுக்கிறாங்க இது ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆன்சர் வரலன்னா இப்படி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு முப்பத்தி மூணு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க டெசிமல் வேல்யூ பயப்படவே படாதீங்க நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் எனக்கு டெசிமல் பாயிண்டில் வந்தால் இதுக்கெல்லாம் எப்படி சார் எல்சிஎம் ஹெச்எஃப்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு எடுக்க வேண்டாம் அதே ஃபார்முலா ஜிசிடி அப்படின்னாலும் அது ஹெச்சிஎஃப் தான் அர்த்தம் சரிங்களா ரெண்டும் ஒன்று தான் ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லலாம் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இதுதாங்க அந்த மூணு நம்பர் இதை ஃப்ராக்ஷனில் எழுதிடலாமா இதை நான் எப்படி எழுதுவேன்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் டிவைடட் பை ரெண்டு நம்பர் இருக்கு ஹண்ட்ரட் இது ஒன்று அடுத்தது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நைன் டிவைடட் பை டென் இப்படி எழுதிக்கலாமா அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோ கீழே சேர்த்தணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை நான் வந்து இப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட்டில் இருந்தால் டெசிமலுக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா என்ன ஹெச்சிஎஃப் ஃப்ராக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நியூமரேட்டர்லாம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் டினோமினேட்டர்லாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ரைட் இங்கே பாருங்கள் நூற்றி எட்டு முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது நைன் டேபிளில் எனக்கு என்ன வரும் நைன் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருமா வராதுங்களா வரும் அதே மாதிரி நைன் டேபிளில் ஒன் நாட் எயிட் வருமா எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் வரும் அப்போது இதோட ஹெச்சிஎஃப் இருக்கிற சின்ன நம்பர் நைன் நைன் டேபிள்லேயே ரெண்டு வந்தனால நைன் தான் நம்மளோட ஹெச்சிஎம் அடுத்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம்
நியூமரேட்டர்லாம் ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறோம் நயன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ் நைன் பை ஹண்ட்ரட் இதுதாங்க ஆன்சர் நீங்கள் இதில் வந்து நைன் பை ஹண்ட்ரட்னு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வரும் அது ஆப்ஷனில் கொடுக்கல ஃபுல்லாக நான் செக் பண்ணிட்டேன் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் போடுறாங்க ஹண்ட்ரட் போடக்கூடாது இல்லை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் இருந்ததுன்னா நைன் பை டென் தான் போடணும் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் போடுவீங்க ஸோ இது கொஸ்டின் இப்படி கேட்டு சொல்யூஷனில் வந்து அது ஏதோ ஆன்சருக்கு காமனாக கொடுத்துருப்பாங்க போல் எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூணையுமே ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நைன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் தான் ஆன்சர் ஓகே யாராவது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா இது செக் பண்ணிக்கோங்க டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து செகண்ட் கூட இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வேரியபிள்ஸ் வச்சு கேட்குறது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது பட் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி நம்பர்ஸை விட வேரியபிள்ஸ் வந்துட்டு ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் எடுத்துடலாம் கவனிங்க இப்போ இந்த இந்த மூணு நம்பருக்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும் ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும் இந்த மூணில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸை மட்டும் தனியாக எடுங்க நைன் இருக்குது எயிட்டீன் இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இதோட ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும் நைன் டேபிளில் எயிட்டீன் வருமா வரும் நைன் டேபிளில் டுவெண்ட்டி செவன் வருமா வரும் அப்போ நைன் தான் ஹெச்சிஎஃப் சரிங்களா அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏவே கிடையாது சரிங்களா ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே இல்லை அப்படின்னா ஏவை எடுக்க மாட்டேன் அடுத்து பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது ஆனால் மூணாவது இல்லை பி இல்லை சரியா அப்போ பியும் எடுக்க மாட்டேன் சரியா சி பார்த்திங்கன்னா ஏல இல்லை இங்கே சி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே சி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஒரு இடத்துல இல்லைனா கூட நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்போ ஏபிசி எல்லாம் வராது இதோட முடிஞ்சு ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஏ இருந்தால் மூணுலேயுமே ஏ இருக்கணும் அதில் சின்ன நம்பர் தான் எடுப்பேன் B இருந்தால் மூணுலேயுமே இருக்கணும் அதில் சின்ன நம்பர் எடுப்பேன் ஏதோ ஒன்றில் ஒன்று இல்லைன்னா அதை விட்டுறணும் அதை எடுக்கக்கூடாது ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நம்பர் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இருக்குது எயிட் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதில் ஃபோர் டேபிளில் எயிட் வரும் ஃபோர் டேபிளில் சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போது ஹெச்சிஎஃப் வந்து நம்பர்ஸில் ஃபோர் அடுத்து பி பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் இருக்குது பி கியூப் இருக்குது பி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பி ஸ்கொயர் பி கியூபு இங்கே பி ஸ்கொயர் இதில் சின்ன நம்பர் எது P ஸ்கொயர் ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது Q. Q கியூப் இருக்குது கியூப் ஸ்கொயர் இருக்குது கியூ பவர் ஃபோர் இருக்குது இதில் சின்ன நம்பர் எதுங்க கியூ ஸ்கொயர் அதை எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஆர் ஒரே ஒரு ஆர் இருக்குது ரெண்டு ஆர் இருக்குது மூணு ஆர் இருக்குது அப்போ ஒரே ஒரு ஆர் தான் எடுப்பேன் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இது எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஃபோர் பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் ஆர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதில் நம்பர் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் சரிங்களா ஸோ ஃபோர்டீன் டேபிளில் தேர்ட்டி ஃபைவ் வராது ஓகே அப்போது இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் எது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனை விட சின்ன நம்பர் தான் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் ஏன்னா ஃபோர்டீன் டேபிளில் ஃபார்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வராது கரெக்டுங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் நாலுமே செவன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம கன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் செவன் தான் இருக்கும் அப்போ செவன் டேபிளில் தான் ஃபோர்டீன் வருது ஃபார்ட்டி நைன் வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது அதனால் செவன் தான் என்னது எனக்கு ஹெச்சிஎஃப் இதை கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ் ஒய் செட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் சரி எக்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் செகண்டில் எக்ஸ் பவர் இங்கே பார்க்கணும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அடுத்து செகண்டில் எக்ஸ் பவர் டூ தேர்டில் ஒரே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம எது எடுப்போம் ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஆகிடுப்போம் கரெக்டுங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒய் க்யூபு இங்கே ஒரே ஒரு ஒய் இருக்குது இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு ஒய் தானே எடுப்போம் ஜெட்டு ஜெட் பவர் ஃபோர் இருக்குது ஜெட் பவர் த்ரீ இருக்குது ஜெட் பவர் டூ இருக்குது ஜெட் பவர் டூ தான் எடுப்பேன் இதுதான் ஆன்சர் செவன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு கரெக்டா ஏ கியூபு இங்கே ஏ பவர் ஒன்று இங்கே ஏ பவர் டூ எது எடுக்கலாம் ஏ பவர் ஒன்று தான் எடுப்பேன் பி பாருங்கள் பி பவர் ஃபோர் பி பவர்
b யா c யா கண்டுபிடிக்கணும்னா அடுத்து x வாங்க இங்க x பவர் 4 இங்க x பவர் 2 அப்ப x பவர் 2 தான் எடுப்பேன் இங்க x பவர் 4 இருக்கு இது கிடையாது அப்ப இதுதான் ஆன்சர் வேணும்னா செக் பண்ணுங்க y பவர் 3 y பவர் 7 y பவர் 3 தான் எடுப்போம் இங்க z பவர் 5 z பவர் 2 z பவர் 2 தான் எடுப்போம் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் சோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸோட வரேன் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துட்டு நீங்களும் ஒரு தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஆல் தி வெரி பெ